রাখাইনে রোহিঙ্গাদের উপরে নিবিড়ন সংগঠিত হয়ে থাকতে পারে বলে প্রথমবারের মতো স্বীকারোক্তি দিলেন মিয়ানমারের সেনা প্রধান মিন অং হিরাং তবে ওই নিবিড়নে সেনা সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ আবারো নাকচ করে দিয়েছেন তিনি জাপানি সংবাদ মাধ্যম আশাহি শিমবুনকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে মিং অং বলেন নিরাপত্তা বাহিনীর একাংশ এই নিপীড়ন জ্বালিয়ে থাকতে পারে তবে এতে সেনা সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ অতীতের ধারাবাহিকতায় আবারও নাকচ করে দেন তিনি বলেন সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে রোহিঙ্গা নিপীড়নের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই শুক্রবার আশাহি শিমবুনে প্রকাশিত সেই সাক্ষাৎকারের বরাতে ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স ও ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি এই তথ্য জানিয়েছে ফজরের নামাজের পর আম্বয়ানের মধ্য দিয়ে টঙ্গীর তুরাক তীরে শুরু হয়েছে সাতপন্থীদের নেতৃত্বে বিশ্ব ইস্তেমার দ্বিতীয় পর্ব সকালে হঠাৎ বৃষ্টিতে আগত মুসল্লিরা সাময়িক অসুবিধায় পড়লেও অল্পক্ষণের মধ্যেই তা কাটিয়ে দিল্লির শীর্ষ মুরুব্বী মাওলানা ইকবাল হাফিজের বয়ানের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া মূল আনুষ্ঠানিকতায় যোগ দেন তারা এদিকে এই পর্বের ইস্তেমায়ও নেওয়া হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা আগামীকাল আখেরি মুনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হবে এবারের বিশ্ব ইস্তেমা টঙ্গী প্রতিনিধি তৌহিদ কবিরের সহায়তায় মাসুদ সুমনের রিপোর্ট শনিবার রাত থেকেই দ্বিতীয় দফার ইস্তেমা ময়দানে জড়ো হতে থাকেন ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা আদায় করেন ফজরের নামাজ এরপর আম্বয়ানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এর মূল আনুষ্ঠানিকতা সাতপন্থীদের নেতৃত্বে এ পর্বে ভোর থেকেই লাখো মুসল্লির সমাগমে পূর্ণ হয়ে ওঠে ইস্তেমা ময়দান তবে সকাল থেকেই হঠাৎ করে বৃষ্টির কারণে কিছুটা সমস্যায় পড়তে হয় মুসল্লিদের তবে একেও আল্লাহর রহমত দাবি করে সাদরে বরণ করে নেন মুসল্লিরা দিনের কাজের জন্য আমরা অগ্রসর পুরা দুনিয়ার মধ্যে দিনের দাওয়াত প্রচার করতে পারে কারণ এটা প্রত্যেকটা মুসলমানের দায়িত্ব দ্বিতীয় পর্বের ইস্তেমাও প্রথম পর্বের মতো নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল নেতৃত্বে যেটা হলো আশা করছি যে সৈয়দুল আসিমুল ইসলাম সাহেবের নেতৃত্বে যে ইস্তেমাটি এখন শুরু হবে অত্যন্ত সুষ্ঠু সুন্দর হবে ও সেটা সম্পন্ন হবে এদিকে ইস্তেমা ময়দানের নিরাপত্তায় এবারও কাজ করছে পুলিশ র্যাব সহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন সংস্থা সাদা পোশাকে আমরা চার স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছি গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে আমরা সাদা পোশাকে প্রত্যেকটি কীটায় এবং প্রতিটি সেক্টরে প্রচুর পরিমাণ জনবল নিয়োগ করেছি কাল সকালে আখিরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হবে বিশ্ব ইস্তেমার দ্বিতীয় পর্ব মাসুদ সুমন বাংলা টিভি ঢাকা কুমিল্লা ও গাজীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় সাতজন নিহত হয়েছেন এতে আহত হয়েছে আরও জন। ভোরে কুমিল্লার চোদ্দগ্রামে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি মাইজভান্ডার দরবার শরীফগামী একটি বাস দুর্ঘটনায় পড়লে ছয় যাত্রী নিহত হয় এ সময় আহত হয় আরও দশজন নিহতরা হলেন খুলনার খালিশপুরের কাশীপুর গ্রামের চায়না হিজড়া হাসি বেগম আসলাম মোল্লা সালাম মিয়া আনোয়ার হোসেন সহ অজ্ঞাত আরও একজন আহতদের স্থানীয় ক্লিনিক এবং কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে